Assalamu alaikum, welcome to the class of Amar Murtaza, the channel Physics with Amar, the finest and the easiest way to learn the concepts of physics. Today we are going to learn about the applications of Gauss's law. Okay, so applications of Gauss's law, uh, को पढ़ने से पहले अगर आपने गासस ला को नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप गासस ला को पढ़ लें और उसके पहले उससे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ लें अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो सीरीज से वीडियोस देखें काफी जो है वो अच्छा और काफी अच्छा कांसेप्ट मिल जाएगा सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डू सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी वीडियो फ्रॉम दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज़ वेल so dear students in this video lecture we are we will learn about the first application of gauss's law gauss's law ki pehli application ko abhi hum dekhenge bade detail se dekhenge aur kafi aisi cheeze sikhenge ke jo aapne shayad sikhi ho aur bade acche concepts se jo hai wo hum sikhenge so aapne is video ko end tak bade concentration se dekhna hai taki aapko full iska jo concept hai video ka wo aapko samajh aa sake ये फर्स्ट है कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए हालो चार्ज स्क्वायर हमने इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करनी है किसके अंदर इनसाइड ए हालो चार्ज स्क्वायर कोई स्क्वायर है हालो मींस खाली खाली स्क्वायर है उस उसके अंदर क्या इंटेंसिटी होगी जब वो स्फेयर चार्ज हो और जाहिर सी बात है चार्ज सरफेस से किया जाता है उसके बाद उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है अब देखते हैं लेकिन देखने से पहले अगर आपने फुटबॉल को ऑब्जर्व किया हो फुटबॉल के अंदर तो कुछ नहीं होता या आप क्रिकेट बॉल को ले लें अब बॉल के अंदर तो कुछ नहीं होता ना वो खाली होता है इसको हम बोलते हैं हॉलो सबसे पहले हॉलो का मतलब आना चाहिए बिल्कुल खाली होना चाहिए ठीक हो गया उस अब देखें यहां पर मैं फिगर ड्रा करता हूं फिगर की मदद से मैं आपको समझाता हूं अब ये मेरा हालो एक स्पेयर है और हालो स्पेयर के ऊपर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है यूनिफॉर्मली यानी इसके ऊपर मैंने चार्ज कर दिया है इसके स्पेयर को अब मुझे इसके अंदर देखना है कि क्या इसकी इंटेंसिटी होगी इन चार्जेस की इस हालो स्पेयर के अंदर जबकि चार्जेस इसके ऊपर है क्लियर सो so, यहां पर अगर मैं इसको इसको फील्ड यहां पर मालूम करना चाहूं तो फ्लक्स आपको पता है कि गासस ला फ्लक्स लेंथ है एंड एप्लीकेशंस ऑफ गासस ला तो इस वक्त हम गासस ला को भी यूज करेंगे उसके फार्मूला को भी और उसके साथ-साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फार्मूले को भी यूज करेंगे जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जहां पर भी चार्ज होता है वहां से एक फील्ड बनता है और जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से जो फील्ड बनता है वो बाहर की तरफ उनका डायरेक्शन होता है यानी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है पिछली वीडियो में मैंने बताया है आपको इलेक्ट्रिक लाइंस हमें डायरेक्शन बताती हैं और इंटेंसिटी बताती है अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है यहां पर कुछ भी नहीं है और मुझे इसके अंदर ही इसको इसकी इंटेंसिटी को मालूम करना है और मैं यहां पर एक ड्रा करता हूं गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस और ये मैं इस वजह से क्योंकि जहां से भी जहां पर भी आप गॉसस ला के फार्मूले को अप्लाई करेंगे वहां पर आपने मतलब इसका भी मुझे गॉस जो है वो इंटेंसिटी यहां पर भी लेनी है इसका फ्लक्स लेना है और इसके अंदर का भी लेना है ठीक है तो जब मैंने यहां पर गॉसस ला सरफेस को अप्लाई किया तो ये जो इलाका है यहां से इस पॉइंट से सेंटर से इस तक इसको मैंने बोल दिया जी आर या आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेंटर से मैंने बिल्कुल बाहर वाले स्फीयर के जो स्फीयर की लाइन है वहां तक मैंने जो लिया है वो लिया है आप आपका आर डैश क्लियर या इसको आप आर ले लें और इसको आप आर डैश ले क्लियर हो गया तो हमारे पास दो आर है एक आर है और दूसरा आर डैश है गॉसियन सरफेस के ऊपर तो हम अप्लाई करेंगे गॉस ला के जो है फार्मूले को अब उसको भी हम देखते हैं जैसे ये मैंने क्वाड्रेंट ऑफ किस वजह से किया है ताकि यहां पर मैं गॉसस ला को अप्लाई करके इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकूं क्लियर 
सो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर इफेक्ट होगा वही अंदर होगा कहीं और पर भी सो इस जगह पर मैंने अगर फाइंड करना है तो इस जगह पर भी वही चीज होगी क्लियर सो गासस ला के फार्मूले में हम पढ़ के आए थे कि गासस ला का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी ये आपका एक तो चार्ज पर डिपेंड करता है दूसरा आपका डिपेंड करता है मीडियम पर एक चार्ज पर और दूसरा मीडियम पर अब मीडियम आपका जो है वो लेंगे अब यहां पर तो वैक्यूम है या एयर है वो दोनों के लिए हम वैल्यू उसका सेम लेते हैं चार्ज आपकी जितनी इंटेंस है जितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी क्लियर सो यहां पर गासस लाग में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है जब हमने स्पेचेस लिए थे तो एक तो चार्ज के ऊपर दूसरा मीडियम के ऊपर ये फॉर्मूला लेते हैं अब यहां अंदर देखिए आप कहीं पर भी आपको चार्ज नजर आ रहे नहीं अंदर चार्ज नहीं है तो जीरो पुट कर देंगे क्यों की जगह लेकिन इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना तो एप्सलॉन नॉट तो कुछ भी वैल्यू हुआ आपका यानी वो तो कॉन्स्टेंट है जो भी वैल्यू होगा वो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि हम जीरो के बाद जो डिवीजन में आपका कुछ भी हो आपका नंबर हो कोई भी वो आपका जीरो हो जाता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं दूसरा फार्मूला डी स्टूडेंट्स ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जो असली इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला ई डॉट ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अब ये सर्टेन एरिया थी इससे तीन लाइन ने क्रॉस किया अब ये आपका थ्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये आगे आपका जो जवाब है मैग्नीट्यूड थ्री लाइन पास की थ्री जो है वो जवाब आ गया फोर लाइन पास की फोर जवाब आ जाएगा अगर इसी एरिया से फाइव लाइन ने पास किया फाइव आ जाएगा सिक्स ने पास किया सिक्स आ जाएगा क्लियर हो गया तो यहां पर अब हमने पुट करना है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को अब के जवाब को यहां देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है जीरो अब अपॉन एरिया कुछ ना कुछ तो है यहां पर एरिया कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ है एरिया जितना भी हो तो एरिया आपका तो कुछ भी हो लेकिन आपका जो जीरो से अब इसकी डिवीजन है तो इसका मतलब है वो जीरो हो जाएगा तो इधर भी आपका जो इधर आपकी जो कंडीशन है वो इस कंडीशन से मिलती जुलती है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एफ आई और उसके बाद ये आपकी कुछ भी एरिया है और ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब देखें यहां पर जो भी वैल्यू आपका एरिया था लेकिन क्योंकि उससे जीरो की डिवीजन है अब वो जो है आपका जीरो हो जाना है अगर यहां पर आप कहेंगे जीरो एरिया जीरो हो या हम जो है वो डिवीजन में कहीं पर जीरो हो अगर न्यूमिनेटर में नहीं डिनोमिनेटर में जीरो हो तो ये आपका इंफिनिटी आता है लेकिन जब आपका न्यूमिनेटर में जीरो होता है तो आपका जवाब जीरो आ जाता है ठीक है तो ये था आपका जी फर्स्ट केस तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इनसाइड हालो स्पेयर वो आपकी डियर स्टूडेंट्स जीरो है यानी इधर जो इंटेंसिटी होगी चार्ज की वो कोई नहीं होगी वो आपकी कुछ नहीं होगी क्योंकि यहां पर अंदर रीजन में कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट केस इसका क्या कहता है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस ला में यह कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डियर uh, स्टूडेंट्स हमने एक शीट लेना है और उसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट लेना है कौन सा सिलेंड्रिकल शेप का ठीक हो गया तो मैं फिगर यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको काफी आसानी रहे इस बात को समझने में कि ये हमारा शीट आ गया और इस शीट के ऊपर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है जैसे हम स्पेयर के ऊपर कर रहे थे यहां पर शीट के ऊपर कर रहेंगे और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी अब ये चार्ज से भरी पड़ी है ठीक हो गया ये चार्ज से अब भरी पड़ी है और इससे हमने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का कोई भी ये आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट वो आपने रखना है अब आपको भी पता है और मैंने पिछले वीडियोस वीडियो लेक्चर्स में आपको बड़े अच्छे तरीके से भी समझाया है कि जहां से भी चार जहां भी चार्ज होगी वहां से एक फील्ड बनती है और उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइन से क्या करते हैं डिनोट करते हैं 
हम इलेक्ट्रिक लाइन से देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कहां पर क्या होगी तो जब हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहां से जो लाइंस निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं वो पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलती हैं हमने देखा था तो अब इनकी जो लाइंस निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी क्लियर तो यहां पर अब हमने करना क्या है कि फ्लक्सेस देखनी है फ्लक्सेस देखनी है कैसे देखनी है एक तो इस जगह से यानी अब ये भी जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से भी निकलेगा ये हमने जी निकाल ली एक फ्लक्स देखना है इस साइड से जिसको हम फाइव वन बोलते हैं दूसरा फ्लक्स देखना है इस साइड से जिसको हम फाइव टू बोलते हैं तीसरा फ्लक्स हमने या इसको आप दूसरा फ्लक्स यहां से कर रख लें कि इसके ऊपर या नीचे अब ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना तो ये किसी भी चार्ज स्पेयर में पड़ा हुआ है ठीक हो गया ये तो अब मुझे इसका जो है वो फ्लक्स देखना है ठीक हो गया फ्लक्स देखना है एक तो उस साइड इस साइड और दूसरा मेरे हाथ की साइड इस यानी और तीसरा मुझे देखना है इसके ऊपर या नीचे इसके ऊपर या नीचे एक इस साइड दूसरा इसके ऊपर या नीचे और तीसरा मुझे जो है वो अपने इस हाथ की तरफ ठीक हो गया अब ये ही एक तो इस साइड हो गया और दूसरा ऊपर या नीचे बात से ही हो जाएगी तो एक ही फ्लक्स लेंगे फाइव टू और एक इस साइड आखिर वाली साइड तो फाइव थ्री हो जाएगा अब हम पढ़ के आए फार्मूला ये जी फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री टोटल फ्लक्स क्या हुआ सर तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं डियर स्टूडेंट्स तो टोटल फ्लक्स विल बी द सम ऑफ ऑल फ्लक्सेस एंड फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री ओके तो ये जी टोटल फ्लक्स विल बी हमें पता है कि फ्लक्स का फार्मूला है जी ई ए जनरल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हम पढ़ क्या है ई ए तो वी विल पुट ई ए हेयर सो ई ए विल बी फ्लक्स वन विल बी ई ए और यहां पर देखें आप फ्लक्स टू यहां से कोई ऊपर वाली साइड कोई लाइन जा रही है नहीं सर कोई नहीं जा रही क्यों आप जो है वो ड्रा कर रहे नहीं जा रही कोई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड जाती है तो पॉजिटिव चार्ज ये इस साइड जाती है इस साइड लाइन जाती है लेकिन ऊपर या नीचे वाली साइड नहीं जाती इसका मतलब है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है तो वहां पर कोई फील्ड ही नहीं होगी तो वहां पर कोई फ्लक्स ही नहीं होगा फ्लक्स का क्या है डेफिनेशन क्या है द लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया या लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया द इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया जो भी आप कहें तो यहां से कोई लाइन नहीं पास हो रही ऊपर या नीचे तो फ्लक्स विल बी जीरो तो प्लस आपका ये हो जाएगा जी जीरो और देन आपका जी फाइव थ्री क्या है सर वहां से लाइन पास हो रही है क्योंकि उस जो है वो यहां पर कोई एरिया है यहां देखें दो लाइन यहां से पास हो रही है दो लाइन यहां से पास हो रही है यानी इस जगह पर इसका वैल्यू होगा तो ये हम लिख लेंगे ई ए अब देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी टू ई ए यानी दो ई ए ये आपका जो है वो वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अब हम पढ़ के आए हैं अब हम पढ़ के आए हैं क्या पढ़ के आए हैं यही पढ़ के आए हैं कि गॉसेज लाग का जो हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला उसके मुताबिक हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा जी Q अपॉन एप्सोन नॉट Q अपॉन एप्सोन नॉट यानी एक तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है और दूसरा आपका हम ये करता है जी मीडियम पर डिपेंड क्लियर सो चार्ज अपॉन मीडियम यहां पर हम इससे पहले कि इस फॉर्मूले को हम यूज करें हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स चार्जेस और ऐड कर दूं तो क्या इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बढ़ जाएगी तो ये क्या फार्मूला होता है डेंसिटी का रो से हम डेनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया ये हमारा हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको हम इसमें से अगर हम क्यू का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्यू इधर ही रहेगा क्यू जी इधर ही रहेगा और ये हमारा ए इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा रो से तो रो ए 
क्यू इज इक्वल टू प्रो ए अब ये क्यू वाला जो हमारा इधर ये 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 चीज ये हमारी यूज होगी यहां से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये खत्म कर देता हूं और इसकी जगह पर ये वेरी पुट कर देता हूं अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन दे दू और इसको इक्वेशन नंबर टू दे दू तो इस फाइव ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पर ये टू ई ए का वैल्यू दे देता हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं रख सकता हूं तो टू ई ए और ये हो गया आपका q अपॉन एक्स नॉन नॉट अब q की जगह पर मुझे वही चीज रखनी है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला और q का वैल्यू क्या होगा रो a और टू ई ए इज इक्वल टू रो ए अपॉन एप्स नॉट अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर ए से ए का ताल्लुक खत्म हो जाएगा और बाकी जो हमारी चीज होगी टू ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्स नॉट क्लियर सो अगर मैं यहां से क्यू को शिफ्ट करके वहां बेच दू या कोई ऐसे भी करते हैं कि जी टू को डिवाइड कर लें दोनों तरफ या मल्टीप्लाई कर लें तो मैं डायरेक्ट यहां से यहां पर शिफ्ट कर देता हूं यानी ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू तो ई विल बी रो अपॉन टू एप्स लो नॉट क्लियर हो गया तो दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और ये हमारा किस पर डिपेंड करता है एक तो रो पर चार्ज डेंसिटी के ऊपर और दूसरा एक्स नॉन नॉट यानी मीडियम को हम दो ना करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे दो से यानी एक वैल्यू आपका मीडियम का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो से सो दिस वाज द दिस इज द सेकंड जो है एप्लीकेशन फॉर गॉस इज लॉ तो अभी हम देखेंगे कि थर्ड एप्लीकेशन इसकी क्या होती है लॉज थर्ड एप्लीकेशन ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरल प्लेक्स पहले जो एप्लीकेशन थी उसमें हमने सरफेस के ऊपर देखा था चार्ज पूरी बिछाई हुई थी सेकेंड एप्लीकेशन में हमने एक चार्ज शीट देखी थी पॉजिटिवली चार्ज शीट थी जो उससे जो लाइन्स निकल रही थी उसमें भी हमने गासेस ला का अप्लाई किया पहले वाले में भी किया और दूसरे वाले में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी जो है वो सहारा लिया तो अब जो है वो ये कंडीशन है कि दो अपोजिट ही चार्ज पिलर पर हैं तो आप कहेंगे सर होती दो चार्जेस हैं तो बिल्कुल दो होती हैं और दोनों को ही हम देखेंगे यानी टू अनलाइक पेरल प्लेट्स के दरमियान हमने फ्लक्स को भी फाइंड करना है तो पहले जी आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बाद में इसको फाइंड करेंगे पहले पहले आ गया आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये आपकी जी आ जाएगी पॉजिटिवली चार्ज पैरल प्लेट और दूसरी आ जाएगी इसके सामने बिल्कुल पैरल में नेगेटिवली चार्ज प्लेट अब ये दोनों चार्जेस होंगे अब आपको पता है कि हर एक चार्ज अपने गिर अपने राउंड एक क्या करती है अपने गिर एक इंटेल जो है वो फील्ड बनाती है एक रीजन बनाती है एक दायरा जहां पर उसका बड़ा असर होता है उसकी इंफ्लुएंस होती है तो वो जो लाइंस हैं वो उस इंटेंसिटी को उस फील्ड को हम डिनोट करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स से या उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं और वो हमें बताती है कि कितना उसका असर है कितनी उसकी इंफ्लुएंस है कितना उसका मैग्नीट्यूड है उसकी बुनियाद पर उसकी जो ताकत है वो कितनी है उस एरिया में तो ये मैंने आपको डिटेल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ाया है तो आप वो जरूर भी देख लें क्योंकि ये एक दूसरे से टॉपिक पूरी की पूरी रिलेटेड है तो वो लाइंस जो है डियर स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव तो ये पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगी अब लाइन्स और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव की तरफ तो ये जी आ जाएगा हमारे पास कुछ डायग्राम इस तरीके से क्लियर तो अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट पोजीशंस पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू देखेंगे अब इस जगह पर अगर मैं प्लेट के अंदर बोलूं कि इस वक्त इसका वैल्यू क्या होगा तो प्लेट के अंदर फाइव का वैल्यू ले लेते हैं अब ये क्या कितना होगा वो भी देखता हूं ये पॉइंट एक हो गई जी यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है दूसरा हमने इस जगह पर इस साइड पर जाकर फाइंड करना है ये फाइव टू हो गया 
तीसरा हमने इस साइड पर फाइंड करना है ये भी पाए थ्री हो गया चौथा हमने इस जगह पर फाइंड करना है इस इस जगह पर यानी इस प्लेट के बाद जो कि हमारा फाइव फोर हो जाएगा क्लियर हो गया आप नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन ये चारों जो है वो आपके जो मोर्चे हैं समझे यहां से हमने इलेक्ट्रिक फ्लैक्स को फाइंड करना है अब इलेक्ट्रिक फ्लैक्स वाला फार्मूला पहला वाला लगाना है पहले यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लैक्स का ओरिजिनल वाला फार्मूला है गॉसेज लाभ वाला फार्मूला अब भी नहीं लगाना तो वो हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स तो वो आपका था तो अब यहां पर देखें चार पॉइंट है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लैक्स कितना होगा इन चार्जेस की वजह से तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फ्लैक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लैक्स विल बी द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फ्लैक्सेस और यहां पर चार इलेक्ट्रिक फ्लैक्सेस हैं तो चारों ही होंगे ठीक है तो उनका सम करेंगे उनका क्या करेंगे सम करेंगे विच विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लैक्स अब जी देखें जो फाइव वन है उसका वैल्यू देखें हमें पता है कि किसी भी प्लेट के सरफेस पर किसी भी प्लेट के सरफेस पर चार्ज होती है यानी उसके अंदर नहीं होता कुछ भी अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं होती तो उसकी कोई फ्लैक्स भी नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लैक्स को अगेन में डिफाइन करता हूं द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लैक्स तो यहां पर तो कोई उसका वैल्यू होगा ही नहीं तो फाइव विल बी जीरो और ये देखें इसके क्या चीज जा रही है यहां पर कोई चार्ज इस तरीके से कोई लाइन जा रही है यानी फाइव टू का आप ले लें अभी तो इस इस जगह पर अगर ये प्लेट ऐसे होती ऐसे ऑरिजेंटल में होती तो हाँ बिल्कुल इस साइड जा सकती थी लाइन और जाती भी लेकिन अब ना नहीं जा रही है क्योंकि ये जो लाइन ये जो प्लेट्स पड़ी हैं वो एक दूसरे के पैरल पड़ी हुई है और ये इस लाइन से ये पॉजिटिव प्लेट से जो लाइन निकल रही हैं और एंड हो रही हैं नेगेटिव प्लेट पर तो इस साइड कोई नहीं जा रही लाइन तो जहां पर लाइन जा ही नहीं रही है तो वहां पर उनका जीरो मैग्नीट्यूड होगा ठीक है तो जीरो मैग्नीट्यूड होगा एरिया कुछ भी हो लेकिन उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा तो फाइव भी जीरो हो गया फाइव भी जीरो हो गया अब ध्यान करें इस पर अगर इस साइड भी नहीं जा रही तो इस साइड भी नहीं जा रही है क्यों क्योंकि ये भी इसी जगह पर पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो रही है और इधर कोई भी लाइन नहीं जा रही है जब लाइन ही नहीं जा रही है तो कोई फ्लैक्स ही नहीं बनेगा क्लियर तो ये भी आपका हो गया जीरो अब फाइव फोर की बात करते हैं फाइव फोर में देखें आप सरफेस से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जी सर निकल रही अभी यहां पर देखें इस जगह पर आप गार्शियन सरफेस भी लगा लें अब ये जितनी भी लाइंस इससे क्रॉस करेंगी ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लैक्स होगा यानी इस जगह पर तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो है तो कुछ ना कुछ है तो इसका मतलब है ई ए फ्लैक्स विल बी दी ए यानी उसका वैल्यू हम रखेंगे यानी सीधा साधा सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो उसका सिंपल सा फार्मूला रख लेंगे तो फाइव वन विल बी जीरो फाइव टू विल बी जीरो फाइव थ्री विल बी जीरो एंड फाइव फोर विल बी ई ए क्लियर तो टोटल फ्लैक्स विल बी ई ए ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लैक्स ओरिजिनल वाला फॉर्मूला अभी हम गासेज लाव वाला देखेंगे आ, अब देखें गासेज लाव वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि आपका एक तो चार्ज पर यूनिट चार्ज एंड जो है वो डिवाइडेड बाई एस मीडियम पर यूनिट नहीं मीडियम तो एक तो चार्ज पर डिपेंड करता है और दूसरा जितना चार्ज का ज्यादा मैग्नीट्यूड होता होगा उतना ज्यादा फ्लैक्स बनेगा और उसके साथ साथ मीडियम पर अच्छा अब देखें इलेक्ट्रिक नहीं चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और दिस विल बी ऑल्सो क्यू अपॉन ए यानी जितना चार्ज होगा और अपॉन एरिया जितनी ज्यादा चार्जेस होंगी उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा उसका जो है वो डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा डेंस होगा ठीक है तो अपॉन एरिया एरिया कम होगा चार्जेस ज्यादा होंगे भरे भरे से चार्जेस लगेंगे तो उसका मतलब उसकी ज्यादा डेंसिटी होगी क्लियर हो गया यहां से क्यों का अगर आप वैल्यू निकालें तो रो ए एन दिस विल बी नाउ अब देखें इस जगह पर अगेन मैं पुट कर देता हूं ई e को तो ई e को जब मैं पुट करूंगा डियर स्टूडेंट्स E A को इधर पुट कर लिया तो ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन एप्सलॉन नॉट अब एप्सलॉन Q की जगह पर वही अगेन चीज मैं पुट करता हूं तो E A इज इक्वल टू रो A अपॉन एप्सलॉन नॉट अगेन देखें यहां से A गई A गई और ये आपका जी आ जाएगा E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सलॉन नॉट 
दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म अब ये कौन सी भी इक्वेशन बन रही है अब इसको तीसरे का नाम दे दें इसको दूसरे का नाम दे दें और इसको फर्स्ट वाला नाम दे दें जो भी तो ये हमारा जो टर्म है वो रिक्वायर्ड है कि जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पेरल प्लेट्स डिपेंड करेंगी एक तो कितनी डेंसिटी है कितनी डेंसिटी है पॉजिटिव प्लेट की वो हम हमसे या नेगेटिव की वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली यानी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इसका मतलब है उतनी ज्यादा चार्जेस होंगी कम एरिया पर ज्यादा चार्जेस होंगे उसका मतलब है ज्यादा डेंसिटी होगी नहीं है समझ में देखें एरिया कम होगा ये देखें ना ये एरिया कम है और ये एरिया ज्यादा है पांच चार्जेस में इसमें पुट कर लेता हूं और पांच चार्जेस में इसमें पुट कर लेता हूं अब डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी कहेंगे इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी लेंथ कम है एरिया कम है जब एरिया कम होगा देखें एरिया कम होगा डेंसिटी ज्यादा होगी जब चार्जेस ज्यादा होगी डेंसिटी ज्यादा होगी देखिए चार्जेस एक ही अमाउंट में अब देखिए यहां पर अगर मैं दस चार्जेस जो है वो पुट कर लेता हूं तो चार्जेस बढ़ा दी डेंसिटी बढ़ जाएगी क्लियर एरिया बढ़ जाएगी डेंसिटी कम हो जाएगी इनवर्स के प्रोपोर्शन में ये चीज थोड़ी ध्यान में रहे आपके सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे क्लास ये स्टूडेंट्स और ये हमारी एप्लीकेशन थी गाज सिला की आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज